ট্রাম্প কমলার কঠিন লড়াই রাফার মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতি সুতে থার্ড পার্টি প্রার্থীদের বিবেচনায় নিচ্ছেন মার্কিন বাংলাদেশিরা ব্যবসায় স্বস্তিতে ট্রাম্পকে প্রেসিডেন্ট চান টেনেসির বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা গাজায় যুদ্ধবন্ধের আওয়াজ তোলায় কমলাকে ভোট দিবেন অভিবাসী মুসলিমরা এবং বর্ণবাদ ও ইসলাম বিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধের ডাক জেরেমি কর্বিনের মুসলিম বিদ্বেষে আইন প্রণয়নের দাবি ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটির এবারে বিস্তারিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জনমত জরিপে কখনো এগিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প আবার কখনো ভাইস প্রেসিডেন্ট কমালা তবে ব্রিটিশ গণমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান গত দশ দিনের বিভিন্ন জনমত জরিপ বিশ্লেষণ করে বলছে ট্রাম্পের চেয়ে কিছুটা এগিয়ে কামালা হারিস অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত ইস্যুতে মার্কিন বাংলাদেশিরা থার্ড পার্টির প্রার্থীদের বিবেচনায় রাখছেন মার্কিন নির্বাচনে ভোটের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে ততই বাড়ছে ট্রাম্প ও কমলার রঙের লড়াই জনমত জরিপ বলছে ডেমোক্রেট প্রার্থী কমলা হারিস খানিকটা এগিয়ে থাকলেও অঘটনের বাসি হাতে রিপাবলিকান ডোনাল্ড ট্রাম্প লাল নীল হাতি গাঁথা প্রতীকের এই লড়াই হতে চলেছে হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতার আগাম ভোটে মিশিগানে এক পয়েন্ট এগিয়ে কমলা হ্যারিসের সমর্থন যেখানে সাতচল্লিশ শতাংশ সেখানে ট্রাম্পের সমর্থন ছেচল্লিশ শতাংশ এক পয়েন্টের কম ব্যবধানে এগিয়ে পেন্সিলভেনিয়া জর্জিয়া উইসকনসিন ও নেভেদায় সুইং স্টেটগুলোয় কৃষ্ণাঙ্গ ভোটারদের মাঝে বাড়ছে কমলা প্রীতি সমর্থন টানতে তরুণ প্রজন্ম জেনজির কাছে ছুটছেন কমলা হ্যারিস নারী সমর্থনে এগিয়ে কমলা হলেও পুরুষ সমর্থনে পিছিয়ে আছেন তিনি আর ট্রাম্পের পক্ষে জনমতের কারণ অর্থনীতি বেশিরভাগ মার্কিনই মনে করেন ট্রাম্প ক্ষমতায় এলে অর্থনীতি চাঙ্গা হবে বন্ধ হবে বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা মধ্যপ্রাচ্যে ফিরবে শান্তি তাই সমর্থন বাড়ছে সুইং স্টেটগুলোতে এর মধ্যে বৈশ্বিক সংঘাত নিয়ে হোয়াইট হাউসের কঠোর নীতি নিয়ে দোলাচলে রয়েছেন মার্কিন বাংলাদেশিরা তাদের পক্ষ হয়ে কথা বলবেন তৃতীয় পক্ষ কাউকে ভোট দিতে চান তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট লাইন থেকে যিনি নির্বাচন করছেন দায়ান শেয়ার অর্থাৎ আমাদের উই ডোন্ট হ্যাভ টু হ্যাভ এনি পার্টি কারণ যখন আপনি ভোট দিবেন আপনার বিবেককে আপনি আপনি প্রশ্ন করবেন কারণ গাজাতে যে হত্যাযোগ্য চলছে এটা ইতিহাসের নারকই হত্যাযোগ্য আমরা কোনো অবস্থায় এটাকে সাপোর্ট করতে পারি বিগত কয়েক নির্বাচন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ভোটাররা অর্থ করি ছড়াছড়ি দেখছেন এবার নির্বাচনে একশো আশি কোটি ডলার তহবিল সংগ্রহে ট্রাম্পের চেয়ে এগিয়ে কমলা ট্রাম্পের সংগ্রহ একশো কোটি মার্কিন ডলার চন্দ্রানী চন্দ্রা নিউজ টোয়েন্টি ফোর ব্যবসায়ী থেকে প্রেসিডেন্ট হওয়া ডোনাল্ড ট্রাম্প ব্যবসা ভালো বোঝেন দাবি করে তাকেই ভোট দেবেন বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের টেনিসির অভিবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা তারা মনে করেন মূল্যস্ফীতি কমিয়ে ব্যবসা সহায়ক সরকার গঠন করবেন ট্রাম্প এদিকে অভিবাসন এবং ফিলিস্তিন ইস্যুতে সোচ্চার আওয়াজ তোলায় কমলা হারিসকেই চান অঙ্গরাজ্যটির অভিবাসী বাংলাদেশিদের একটি অংশ যুক্তরাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্য টেনেসি স্টেটটির প্রায় সত্তর লাখ জনসংখ্যার মধ্যে বেশ কয়েক হাজার অভিবাসী বাংলাদেশে রয়েছেন তাদের অধিকাংশই ব্যবসায়ী যারা অঙ্গরাজ্যটির বিভিন্ন শহরের হোটেল মোটেল ও গ্রোসারি ব্যবসায় জড়িত তাই অভিবাসী বাংলাদেশিরা মনে করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ফের প্রেসিডেন্ট হলে তাদের ব্যবসার জন্য ভালো হবে সেই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতি কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও বাড়বে আমি মনে করি যে ব্যবসায়িক সমাজের জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্প হিজ এ গুড প্রেসিডেন্ট কারণ উনি নিজেও একজন ব্যবসায়ী উনি বোঝে যে দেশের ব্যবসায়িক এবং ব্যবসায়িক উন্নয়নের জন্য কি করতে হবে আমাদের যে বাঙালি কমিউনিটি আছে এখানে নব্বই পার্সেন্ট ব্যবসায়ী আমার জানা মতে ট্রাম্পকে ভোট দিবে তবে ট্রাম্প অভিবাসীদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর অবস্থার ন্যায় কমলা হ্যারিসের দিকে ফিরছেন অঙ্গরাজ্যটিতে বসবাসরত অনেক বাংলাদেশি মুসলিম আমি কমলাকে ভোট দিচ্ছি এবং কেন কারণ হচ্ছে কমলা হচ্ছে আমরা যে ইমিগ্রান্ট এই ইমিগ্রান্টের সাথে তার বক্তব্যের সাথে চমৎকার মিল আছে ইমিগ্রেশনদের জন্য যে সুযোগ সুবিধা সেটা বর্তমান সরকার খুবই সততপূর্ণভাবে বিষে দিচ্ছে এবং আসতেছে এছাড়াও স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠন ও গাজায় যুদ্ধ বন্ধে সোচ্চার আওয়াজ তোলায় ডেমোক্রেটদেরই ফের ক্ষমতায় চান তারা তারপরও অবভিয়াসলি আমি কমলাকে ভোট দেব কারণ ইমিগ্রেশন ইস্যু স্পেশালি ফরেন পলিসির জন্য লিটল বিট সফট থাকে যদিও ইসরায়েলের জন্য একটা আলাদা পলিসি থাকে ওদের তারপরে একটু মনে হয় সফট কর্নার থাকে ওদের জন্য এই জন্য আমি ডেমোক্রেট কল অলওয়েজ চয়েস 
অভিবাসীরা জানান গাজা ইস্যুতে নিজ দলের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের পথ অনুসরণ না করার অঙ্গীকার করেছেন কমলা হ্যারিস আসমাতুলি নিউজ 24 এবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে অভিবাসীদের বের করে ইতিহাস সৃষ্টি করবেন ট্রাম্প সেই সঙ্গে কমলাকে বুদ্ধিহীন উল্লেখ করেন তিনি এদিকে রিপাবলিকান দুর্গে ভোটারদের মন জিততে মরিয়া কমলা হ্যারিস মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে জমজমাট সেই সময়ের নির্বাচনী প্রচারণা এবার ট্রাম্পের প্রচারণায় গুরুত্ব পাচ্ছে অভিবাসী ইস্যু রোববার স্কয়ার গার্ডেনে ট্রাম্প তার বক্তব্যে অভিবাসীদের নিয়ে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে জানান এবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি অভিবাসীদের বের করবেন তিনি I think a lot of our politicians here tonight know this. Ethra Trump Kamala Harris ke ugro bamponthi hisebe bonona koren take buddhihin ullekh kore president er daitto palone ajoggo bole montobbo koren. She destroyed San Francisco. She destroyed along with Gavin Newsom the governor. Markin president nirbachone guruttopurno hoye uteche Texas ongorajjo. রিপাবলিকান পার্টি দুর্গ হিসেবে পরিচিত এই অঙ্গরাজ্যের ভোটারদের মন জয় করতে চান কমলা ট্রাম্প এই অঙ্গরাজ্য হাতছাড়া করতে চান না এদিকে ট্রাম্পকে ঝুঁকিপূর্ণ উল্লেখ করে তাকে ভোট না দিয়ে ডেমোক্রেট প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন সাবেক ফার্স্ট লেডি মিশেল ওবামা सर्वशेष जतियों जरिपे देखा गया है ट्राम्प कमला समान समान अवस्थान कर বিমস্টেককে যুব পরিবেশ এবং জলবায়ু সংকট ইস্যুতে আরও বেশি মনোযোগ দিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার সাথে বে অফ বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি সেক্টরাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কোঅপারেশনের মহাসচিব ইন্দ্রমণি পাণ্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি এ মন্তব্য করেন महासचिव बीमस्टेकर कार्यक्रम सम्पर्क प्रधान उपदेषा के अवहित कर सदस्य देशगुलो ये एक शीर्ष पर्यायर সক্রিয় আঞ্চলিক ফোরামে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করছে রাষ্ট্রদূত পাঞ্জে বলেন আসন্ন শীর্ষ সম্মেলনের পর বাংলাদেশ বিমস্টেকের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করবে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে বিশাল সমাবেশে বর্ণবাদ ও ইসলাম বিদ্বেষের বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন লেবার পার্টির সাবেক নেতা জেরেমি করবিন বলেন ব্রিটিশ অর্থনীতিতে ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটির অবদান অনেক সমাবেশে অংশ নিয়ে মুসলিম বিদ্বেষের জন্য আইন প্রণয়নের দাবি জানায় বাংলাদেশ কমিউনিটি লন্ডন থেকে খালেদ মাসুদ রনের তথ্যচিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট ब्रिटेन बर्णबादे सेंट्रल लंडने रिजन स्ट्रीटे जड़ो हन हजार हजार मानवाधिकार कर्मी एते मुस्लिम कम्यूनिटी और इमिग्रेंट कम्यूनिटर पक्षे जोरालो आवाज तोलान लेबर पार्टी सबक नेता जेरेमी करबिन समावेश बर्णबाद के ईक्यबद्ध भाव मोकलार दबी जान वामपंथी ए राजनीति সমাবেশে অংশ নেন বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ এ সময় তারা বলেন ব্রিটেনে ইহুদি ও খ্রিস্টান বিদ্বেষের মতো মুসলিম বিদ্বেষীদের জন্য আইন প্রণয়ন জরুরি আমরা বলতে চাই যে ইংল্যান্ডে ফেসিজম এখানে আমরা চাই না আই কেম হিয়ার টু সাপোর্ট দ্য র‍্যালি ইউ নো স্টপ রবিনসন উই আর কামিং টু প্রটেস্ট अगेंस्ट ফেসিজম উই আর হিয়ার টুডে টু স্টপ টমি রবিনসন এন্ড হিজ ফ্যাসিস্ট থাগস ফ্রম মার্চিং বিকজ উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু হ্যাভ সমাবেশ শেষে বিশাল পথ যাত্রা অনুষ্ঠিত হয় ইতালির ভ্যানিসে বিভিন্ন এক্সচেঞ্জ কোম্পানির আয়োজনে এজেন্ট ও গ্রাহক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে সভায় উপস্থিত ছিলেন ভ্যানিসে কর্মরত কোম্পানির এজেন্ট সহ স্থানীয় প্রবাসী বাংলাদেশের গ্রাহকরা এ সময় বিভিন্ন কোম্পানির রেমিটেন্স প্রেরণ সহ নানা বিষয় তুলে ধরেন এজেন্টরা সমাবেশে এক্সচেঞ্জ কোম্পানির কর্ডরধাররা বৈধ পথে রেমিটেন্স প্রেরণের জন্য সাধারণ গ্রাহকদের উৎসাহিত করেন
কুয়েতে অবস্থানরত জনগণের সার্বিক নিরাপত্তা বিবেচনা করে পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করা হচ্ছে বিভিন্ন আইন এসব আইন সম্পর্কে প্রবাসীদের সচেতন করতে প্রবাসী বাংলাদেশি সংবাদকর্মীদের করণীয় নিয়ে মতবিনিময় সভা করেছে বাংলাদেশ প্রেস ক্লাব কুয়েত প্রেস ক্লাবের সভাপতি বৈদ্যুদ্দিন সরকার সুমনের সভাপতিত্বে এতে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি নাসিরউদ্দিন খোকন প্রেস ক্লাবের সহসভাপতি জাহাঙ্গীর খান পলাশ সহ প্রবাসী সংবাদকর্মীরা সৌদি আরবের রিয়াদে অনুষ্ঠিত হল প্রবাসী লক্ষ্মীপুর জেলা বিএনপির নবগঠিত কমিটির অফিসে অনুষ্ঠান হাবিবুর রহমান হাবিবের সভাপতিত্বে টেলি কনফারেন্সে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপির আহ্বায়ক ও কেন্দ্রীয় বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদুদ্দিন চৌধুরী অ্যানি টেলি কনফারেন্সে আরও বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বিভাগীয় সহ সাংগঠনিক সম্পাদক ভিপি হারুন রশিদ হারুন কেন্দ্রীয় উলামা দলের যুগ্ম সম্পাদক আলহাজ আবু সাইদ অতিথি ছিলেন প্রবাসী বিএনপি নেতা মামুনুর রশিদ চৌধুরী আনোয়ার হোসেন বিপ্লব হোসেন আজাদ সহ আরও অনেকে শেষে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে মোনাজাত করা হয় কুমিল্লায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এতিম খানাগুলোকে সহযোগিতার লক্ষ্যে সৌদি আরবের রিয়াদে পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে মোহাম্মদ রুস্তম খানের সভাপতিত্বে ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সেলিম সরকার ফজলে আজম সুমন নয়ন মিয়া ইউনুস খন্দকার সহ সংগঠনের সদস্যরা শেষে বন্যায় প্রাণ হারানো মানুষদের রুহের মাকফিরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয় দেশের সাম্প্রতিক বন্যায় কুমিল্লা জেলার দেবিতার উপজেলার চারটি ইউনিয়ন ফতেহাবাদ সুবিল রসুলপুর ও ইউসুফপুরের যানমালের পাশাপাশি এতিমখানাগুলো ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাংলাদেশ লিজেন্ড ক্রিকেট ক্লাব কুয়েতের খেলোয়াড়দের মাঝে জার্সি বিতরণ করা হয়েছে উপলক্ষে অলরাই পৌরসভার হলরুমে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় শেখ মনি শেখ মনির আহমেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন কুয়েত পৌরসভার কর্মকর্তা আব্দুল আজিজ জাহাবি বাংলাদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন কুয়েতের সভাপতি জাহাঙ্গীর খান পলাশ বাংলাদেশ প্রেস ক্লাব কুয়েতের সভাপতি মইনুদ্দিন সরকার সুমন সহ আরও অনেকে প্রতি বছর শীতের শুরুতে কুয়েতে বিভিন্ন ক্রিকেট ক্লাবগুলো তাদের খেলোয়াড়দের জন্য নতুন জার্সি দিয়ে থাকে এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ লিজেন্ড ক্রিকেট ক্লাব কুয়েতের জার্সি বিতরণ করা হলো